团长，他醒了。兄弟，怎么样了？别看了，这鬼子监狱。听说你炸了鬼子的兵工厂，你有种啊？曹长官，那你是炸什么进来的啊？我曹某。跟随党国，经历大小战役无数，鬼子的飞机、大炮，我都炸了。<笑>我们团长可不像某些人，偷鸡摸狗，还落到小鬼子手里，不嫌丢人。丢人三八。嘿，爷我那是玩累了，进来是想白吃鬼子的粮食。出一本，就这点儿，也能关得住我？<笑>我不是跟你们吹，就这地儿，跟我们家后院一样一样的。我想什么时候走，什么时候就能走。你也就那张嘴，吹吧啊，玩命吹，<笑>吹不吹，总有一天，爷我会让你们开开眼。嘿，不过好汉不吃眼前亏，逞一时之勇，顶个屁用。啊，还不是被鬼子吊起来了？嗯，我们团长这是为了让弟兄们吃饱肚子。你个三只手懂个屁！懂个屁！我是不懂，我也不想懂，我只知道现在难受的不是我。哎，你要是再废话，小心老子废了你！别别别别，你们人多。惹不起你们家了吧？嘿衣服扒了突然想吃家乡的烧烤。
，死到临头还是不说什么。今天你要是说出地下交通站的联络方式，我可以考虑让你死的痛快一点青木，今天就到这儿吧。他可是匹野狼，以后你得小心点。小子身上到底有多少秘密？日本人这么重视你，居然还派军队的人亲自替身你，看来你真不简单。这小子肯定是八路军，要不然鬼子干嘛这么折腾的？这身板儿行啊，刚才真是让我们大开眼界，真是条汉子啊，团长。真线，谁有真线？真线，谁有真线？嘘嘘，柱子
。哎，把针掀开的。好。你要他干嘛？近点，起来了。行了，都散了。哎，哎，散了，散了，散了，散了。站住！这小子就是有九条命，今天也悬了。兄弟，识时务为俊杰。他们要想知道什么，你就告诉他们吧，保命要紧。你个软蛋，你以为你能逃得出去？在这儿死是早晚的事儿。那可不一定哦。这得要看试试。我敢打赌，这小子能活过今天晚上。好，我跟你赌，我赌他挨不到天黑。还有人性吗？你们是不是在这待场了？全都变成畜生了是吗？我给你一个机会，如果你说出地下交通站的地点，我就可以让你看到明天早上的太阳。如果你死不开口，你就别想看到今天晚上的月亮。我已经知道交通站在哪，但我真的不会告诉你。杨雪，嗯，哎。出发！起来，兄弟，你是条汉子，坚持住了！阿三国家上老虎刀，畜生！畜生！畜生！就跟着他一起死说出地下交通站的地址。你要是不说，我会让你生不如死。报告，不要踹我！报告，是北条少佐的妹妹，她说一定要见你。云子小姐
，秋子小姐。叶天上尉，你找我有什么事儿吗？我想见一下杀死我哥哥的凶手。拜托你了，过来生生的人，我们也有亲生的父母，他们本来可以回到日本去，回到自己的亲人身边，和自己的家人在一起过上幸福的生活。兄弟，你再这样下去，可没两天活头了。他们这是把你往死里整。听我一句劝，咱们一块儿想办法，逃出去。出去之后，这要是咱们俩联手，那绝对是天下无敌。嘿，到时候你想要什么？一句话的事儿，你可得了吧！你大晚上吹什么牛啊？啊！要是有办法，你不早就出去了？就是，就是，这撺掇不了我们啊，就请个他
，你不就看他会打吗？到时候和你一块逃出去。安静，安静，不许说话。行了，都睡去吧。哎呀，睡觉，睡觉。现在几点？十点。怎么了？谢谢战狼，怎么样？昨天只是热热身，我的花样还多着呢。我休息够了，来吧。我劝你还是别嘴硬了，把我有的情报交出来，我会考虑放了。既然能保存一份抗日的力量。赐我一个纸人，那你就别怪我了。你们都听好了，这就是挑战皇军威严的家长，把辣椒水拿来。先用辣椒水帮你漱漱口、洗洗肠子。你的嘴不是比较辣吗？那我就让你从里往外辣，没关系，我们有的是时间，慢慢来。
看看，你到底有什么办法能逃出去？真的胆小了，害怕下一个轮到你是不是？停不住了，你小子别胡说八道，我要弄死你信。陈郎，我给你最后一次机会，说出我们要的情报，我会让你好受一点。主席拿来。团长，这小子到底藏着什么秘密？鬼子这么下功夫，就是不能再这么下去了。这小子会没命的，得想想办法。再出声，我就一枪打死他！我本不想给你用刑的，这可是你自己找打，给我打！不许进来！子弹在脑子里，还没取出来，会不会是问题？立即通知横山大佐。哎呀呀呀！完了完了，怎么就打成这个样子啊？人都软掉了。青木先生，你难道不知道吗？他的脑袋里面有一颗子弹啊！你这样玩他，会玩死他的。大佐不是说过吗？要给他留一条命啊
，别啰嗦，把他搬到医护室去。哎哎哎，死不得，死不得，千万不能搬啊！你这样搬来搬去，搬来搬去，你把他搬死了怎么办？我就委屈委屈，再次给他看看吧。这鬼子居然给这小子请大夫！看日本人急的样子，这小子应该不会有事。王医生，你给他注射的什么药？消炎针啊。你看他身上这么多伤、啊，就算是脑袋没有坏掉，天气这么热，人也得烂掉。这个人啊，真的是太麻烦了，早知道让他死掉。他怎么样了？我还得留下来观察一段时间，看看他有什么不良的反应。青木先生，要不你们就先回去吧。大佐交代的事情啊，我一定会办好。而且啊，他一时半会也醒不过来。一个半死的人，有什么好看的？你们两个在这儿看着。他要是醒了，立刻通知我。嗨。我只是个医生，啊，你千万不要动粗啊！我是来给你看病的，啊啊！你的情况我大致已经了解了，不过还没有想到一个具体什么样的方法来彻底解决你的问题。你的伤很特殊啊，我得回去好好的想想，啊！不过你放心啊，我会跟大佐说的。最近这段时间让你好好的休息，不能动，知道没有？你有时候啊会头疼，疼得厉害的时候呢，就吃这个药。不过千万不能多吃啊！来拿着，记住了吗？好，那没什么事情的话，那我就先走了。我臭死了，臭死了！生，打算咱们叫你出去。偷了鬼子一条粮食。你现在怎么样？觉得好点吗？兄弟，有个事儿我想问。我，你个医生。屁事儿都看得出来
，因为我扛不住。我敬佩你是条汉子，明忠，有什么需要帮忙的，你就找我一声。你们为了我，我先跟鬼子作对，还牺牲了个弟兄。在想，如果我们能够合作，大伙就一起逃出去。一起？不可能，还是找死。以前或许不可能，但现在绝对有机会。大伙的是中国人，宁可死在战场上，也不能窝囊的死在这。庄子，想什么呢？庄子，没想啥。政委，这也不知道东儿他们怎么样了。你说，他们不会出啥事儿吧？啊，只要东儿不闹腾，我想啊，有那么多人护着他，肯定没事的。看什么呢？星星，星星，哎呀
。没想到啊，张大，你还挺浪漫的。嗯，浪什么？我说你挺浪漫的，做的这件事情啊，很有诗意。诗意是什么呀？简单的说，就是美好。啊，呵，政委，你这这看星星有什么美好的？哎。美好的事情啊，可多了，关于星星的故事也很多啊。那，那你给我讲一个呗。你看看你，啊，平时不爱看书吧？一看书就皱眉头。这书里边啊，这星星的故事都在呢。以后啊，好好的看书啊。啊，行行行，我肯定好好看。那那那，你现在给我讲个故事呗。哎，长官，长官！哎呀，快来，快来！这小子又犯病了！哎呀，快来，快来，快来！怎么了？哎呀，这小子烦死了，赶紧进来吧！哎呀，添麻烦了！哎呀，快说，快说！怎么了？哎呀，这小子烦死人了！哎呀，烦死了！哎呀，真是！哎，你到底哪儿不舒服啊？跟长官说说啊！快说说！哎，哎呀呀呀，这真是！哎。长官，哎，怎么样？怎么样？啊！呀，哟哟，哎，好，来，来，给你。哎，怎么样？好点了吗？糟了！哎呦，长官，哎呀，添麻烦了，对不起，对不起。哎呀，那，哎呀呀，打扰您休息了啊。这么多事，添麻烦。哎呀，是是是。哎呀，这这这这这小子跟这小子太短了，哎。先进去检查，我跟野田君有几句话要说。啊，慢慢聊，慢慢聊。野田君，怎么样？有什么事吗？我刚才去看了一下，那个家伙状态不太好。秦木君，我们该怎么办？得到情报之前，必须让他活着。可照这个情况看，我们还得伺候他几天。如果他死了的话，我们都要受牵连的。一会儿医生检查完了，我问问他，能不能转移到医院去？时间久了，战俘一定会闹事，到时候我们会有麻烦的。好，就照你的意思办。嗯。哎呦，哎呦，这个地方真的是脏死了，真不是人待的。你千万不要动粗啊！我是来给你检查身体的，知道没有？你假装晕倒，我带你去医院。哎，干什么？猜我干什么？猜你怎么呢？干什么呀？来来来，干什么？干什么？我跳过手，你不能带我去医院。什么？我已经决定了，我带所有人都离开。你疯了！你以为这是传闻吗？说走就能走？我们已经决定全体一起报道。还有谁知道？都知道。这次做工到底要什么？应该可以实现。好，你的情况我大概已经知道了。我们回去商量一下，在我们回来之前，你千万不要轻举妄动，知道吗？你下次来的时候，带上这个监狱的地形图，行不行？哎呦呦，你看看，你们看看，都是些什么人啊？真是！哎呦，哎呦，暴徒都是暴徒啊！我要走了，我要走了。周老师点啊！老
哎呦，秦先生，我已经给他检查了。怎么样？能转移到医院去吗？这个怎么可能啊？哎呦，秦木先生，难道你忘了吗？他的脑袋里面有一颗子弹哦，而且他脑袋还被重物给击打过。他现在的神志还不是很清楚，一动就会呕吐。哎呀，说不定啊，这下半辈子都脱离不了危险喽。我就想审讯。是你们的事情，我就不太清楚了。反正大佐让我必须要救活他，我必须要执行大佐的命令啊。他现在就需要时间去治疗，而且啊，他什么时候能治好，这个问题我想没有人能够准确的告诉你。他能够活着，已经是种奇迹了。行了行了，这种话我听多了。我现在就想让他回答我的问题。这个是很有难度的。哎，你想让他说话？他醒过来就能说，但是到底能说几句呢？这个我就不知道了。哎呦，他这个人啊，真的是哦，青木先生，他现在不能再受到一点点的刺激啊，一点点的刺激都可能让他让他死翘翘了。那你说怎么办？这样，青木先生，我去找一个专家跟我一起帮他会诊一下，呃，到时候给青木先生一个满意的答复。行。按你说的办吧。切，那我先回医院了。哎，我跟你说啊，秦木先生，在医院里你不知道有多少的病人在等着我。这个战狼真的是浪费我太多的时间了。我跟你们说了啊，我先走了啊啊，再见。长官，长官，干什么？是这样，我们这儿有个兄弟，也不舒服，能不能顺便让他们给看看？看什么看？你别去！长官，长官，长官，长官，好，咱们赶紧会诊一下吧。我都已经检查过很多次了。他的脑袋里面有一颗子弹，而且刚好就在人字缝上。这种情况我也是第一次遇到。我检查一下他的病情，你们帮他包扎手。三木，来，慢一点。你现在听我说，外面的部队已经做好了准备，天黑就开始行动。胡队长带着庄子已经做好了埋伏，你要做的就是抢了鬼子枪，不然不好突围。监狱外面没有安保，但是有两挺机关枪，来的时候有十二个守卫。出了监狱的门，你就一直往前走，走五十米，有一辆卡车，日军晚上不会开城门，所以一定要硬闯。政委他们已经做好了坚硬的工作。这是你要的东西，千万注意安全，小心。这些守卫晚上十点换最后一班，我们十点半开始行动，到时候你们切断电源。嗯、我已经检查好了。好吧，那咱们赶紧离开这个脏地方，回去会诊一下啊。走吧，走吧，来，赶紧收拾东西。
，灯灭了，他们应该开始行动了。大家也做好准备吧。这样，何医生，跟王爱、东儿留在这儿，我带其他人趁着黑走到大门那边去。小心，嗯，放心，走。
城戒严，全城戒严，快！